Y diga otra vez. El que pisa Granada una vez, la pisa 101 vez. La gente que nunca ha estado en Granada, ¿qué es lo que la gente debería saber de la ciudad? En el mirador ves todo de Granada. Mucha gente de todas partes que convive en armonía. Pero a la vez muy pueblito. Y toda la historia que tiene detrás. La gente local se mezcla mucho con los turistas. Entonces han decidido vivir y morir aquí. Aquí todo el mundo que viene o se quiere quedar o quiere volver. Y como se vive aquí no se vive. Como se vive en Granada no se vive en ningún sitio. ¿Te gusta bailar? Mucho. Con la cerveza te ponen algo de comida, estar en una terraza, tomarte algo, después te vas a otro bar. Un miércoles, La gente de Granada tiene fama de ser un mala follado, pero eso es mentira. Si te gusta Granada, que te quedes aquí, que, que te vamos a coger. Hay que Después venir loca, para creértelo. Que no ha visto Granada, no ha visto nada. Exactamente. Eh, ahí, 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 Que no, que no, que no, que yo no soy ciudadano. Que no, que no, que no, que como tú soy ser humano. Hijo del cielo y la tierra y hermano, de mis hermanas y hermanos. Mismo mar que tu sangre es mi sangre y la piel del mismo barro sagrado que si la vida y la vida no entiende de patria, banderas y estado y soy eterno presente luz que respira que ama y que siente que ama y que siente que no, que no, que no yo no soy ciudadano Que no, que no, que no Que como tú soy ser humano En la colina soy flor y soy viento En la laguna va clara y reflejo Y a la orillita del tiempo la noche callada Un sendero a la playa y las estrellas por el techo Que no, que no, que no Que yo no soy ciudadano Que no, que no, que no Que vengo a darte la mano ¡Bravo! ¡Wow! ¡Genial! ¿Tú eres de Granada? ¿Y qué es algo que quieres que la gente sepa de Granada? La tranquilidad para vivir. Sí, ¿no? Sobre todo la tranquilidad. Y, y la mezcla de, de cultura. Mucha gente de todas partes que convive en armonía. Aparte de luego ya lo bonita que es la ciudad, ¿no? La Alhambra, la, el Zagromonte, todo lo que aquí hay, ¿no? Pero aparte, yo creo que la convivencia entre muchas culturas diferentes. Good morning guys and welcome to Granada. We're just gonna wander around and observe society, talk to the people, get their perspective, see what life's like in Granada. ¿Tú eres de Granada? Yo estoy, estoy, estoy viviendo en el pueblo ahí, arriba en Bea, de Granada, aquí al lado. Hay 15 kilómetros de aquí. ¿Te gusta solamente el flamenco o otro género de música? No, también? yo toco el acordeón, paso doble ya otros temas, porque el acordeón es diferente a la guitarra que flamenca. La guitarra flamenca es flamenco, rumba, eh, sevillana, sigrilla, soleá, bolería, todo ese tema está en la guitarra. Pero bueno, luego, luego cojo el acordeón, paso doble, tangos argentinos, ya varía la música. Encantado. 
¿Qué es lo que te gusta de vivir aquí? Pues mira, para mí son dos cosas. Por una parte que es muy multicultural, pero a la vez muy pueblito. ¿Cuál sería un sitio que tú te irías o con tus amigos? Yo recomendaría siempre sitios de naturaleza. Está la Silla del Moro, como el Llano de la Perdiz, toda esa parte del bosque de San Miguel Alto, donde están las cuevas. Esa parte es súper, súper bonita. ¿Y me puedes enseñar algo de tus obras aquí? Es un proyecto de colaboración con mujeres escritoras. Ellas me envían un pequeño poemita y yo le hago como la interpretación. Pues mira, esta dice y volviste a florecer cada vez después de que te arrancaran de raíz. Yo estudié arquitectura superior, mucha ansiedad en algunos momentos y lo dejé todo. Vivía mi vida en el futuro todo el rato, de que, que acabe esto. Y ahora no me pasa eso. Yo, obviamente soy humana y tengo ratos de que un día aquí va mal, pero generalmente estoy contenta de donde estoy. Lo que más orgullosa yo me siento son de mis camisetas, que son hechas por mí y diseño mío. He vendido camisetas para Nueva York, para Finlandia, para Sudáfrica, Perú. ¿Y tú eres de aquí? No soy de Granada de capital, pero vamos, llevo aquí muchísimos años. ¿Qué recomiendas para un sitio para ir que a lo mejor va la gente local? La gente local se mezcla mucho con los turistas. No hay una zona que digas tú, solo van turistas, solo van gente de Granada. Eso yo no lo he visto. Están los diamantes, los manueles, es un sitio de toda la la vida de Granada. Los granadinos somos personas acogedoras también debido a nuestro pasado árabe. Hemos tenido 800 años de cultura árabe aquí. Está considerada la ciudad más bonita de España. Si lo buscas por internet lo puedes encontrar. ¿Y hay una frase típica de Granada? ¿Como un refrán o algo? Como a veces sí. esas ciudades... Quien decir... no ha visto Granada no ha visto nada. Ah, quien no ha visto Granada no ha visto nada. ¿Qué estás pintando? Estoy empezando a manchar y después aparecen personajes o historias, paisajes. ¿Y luego terminas con esto? O... No, 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 eso es otro estilo. Ah, eso es otro estilo. Pero has hecho esto también, ¿no? Estos son... sí. ¿Tú eres de aquí? De Colombia. Ah, de Colombia. ¿Cuánto tiempo llevas en Granada? 12 años. ¿Qué es algo que tiene Granada que a lo mejor los otros sitios no tengan? Eso es el encuentro de las diferentes culturas que están aquí en cada calle, los gitanos, los musulmanes, los cristianos, todas esas culturas y, y muy abierto por las universidades también a nuevas cosas. Y, y toda la historia que tiene detrás la ciudad, los íberos, los romanos, todos. Y descubrí en la Alhambra todo un mundo que, que me satisfizo muy especialmente. Entonces ando haciendo un gran libro de mitología y historia y mitología. Es lo que sucede adentro del de, fondo de mundo de la Alhambra. La Alhambra en, en los cuentos de Washington Irving describe ciertos personajes que yo identifico con diferentes épocas, por ejemplo el rey Baris y hay otras aventuras que ya tienen que ver con la época más nazarí y digamos que es lo que el libro crea un mundo debajo de la Alhambra. Pues ya te digo, entre libros y cuadros tienes mucho mucho don, mucho talento. Gracias. Amor, 369 me queda. ¿Qué estás vendiendo? Es de lotería, ¿no? Lotería. Es nacional y entonces hacer o sea, nacional por la televisión se ve cuando se sortea la lotería. Para Navidad se ve en la televisión y toda la gente la ve. ¿Algo que tú quieres que la gente sepa de Granada? No, lo mejor que hay aquí ahora mismo es el centro de aquí, de aquí de la Baití, Camino Monte. San Nicolás y el Mirador, en el Mirador lo ves todo de Granada. Es una vista muy bonita muy ahí. Muy bonita, preciosa. Es un antiguo monasterio, eh, fue convento de monjas. Las monjas se marcharon en el año 2019 y había pocas eh, muy mayores, se trasladaron a Burgos. Y actualmente eh, está gerido, gestionado por una asociación cultural. Lo curioso es que es donde empieza la clausura. Clausura que viene del español clausurar, cerrar, es donde estaban las monjas eh, haciendo su vida independientemente del resto del mundo. Entonces normalmente esto se cerraba y ellas podían asistir a, a misa. Y en esta zona, eh, que justamente por debajo es la cripta, es donde están enterradas la, las monjas, eh, cuando 
eh, se hacían monjas y se ordenaban eran de por vida, tenían que fallecer en el convento donde estaban. Wow, entonces, entonces han decidido vivir y morir sí, aquí. Morir y morir. Eh, lo curioso es que están eh, niños Jesús que ellas donaban cuando se hacían monjas. Como renunciaban también al cuerpo y a la maternidad, una forma de expresión era entregar un niño Jesús. ¿Y cuántas monjas están enterradas aquí debajo de nuestros pies? No sé con exactitud porque yo en la cripta no, no está. Solamente se abre el día de los difuntos, solamente ese día, por hacerles una oración a, la, a las hermanas difuntas que de cierta forma siguen viviendo aquí. Las velas son oraciones, ¿no? Sí, cualquier persona que venga puede voluntariamente, si quiere, en forma también de, de oración, eh, dedicarle algo a cualquier imagen. ¿Y qué tal la Semana Santa aquí en Granada? Espectacular. Es el patrón de este barrio, es el patrón del Albaicín. A mí esta me gusta por la factura. Tiene una cara pues, muy femenina, aunque siempre se le representa de una forma agresiva, matando a demonios, pues bueno, su expresión no es tan fuerte y en general creo que es la mejor obra que hay aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, esto que significa muchas cosas. Esto significa que no sabes qué rumbo coger, por ejemplo. ¿El qué, perdón? El rumbo que coger. Y esto significa un cierre. Este cierre cierra todas las cartas. Significa como si llevaran una sobrecarga sobre tu persona. Y estos son planos sentimentales de los dos caminos existentes de la vida. Este es el mundo. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto en la calle? Muchos años. ¿Sí? ¿Y a usted le gusta vivir en Granada? Hombre, claro, sí que me imagino 100%. Que, que pisa Granada una vez, la pisa 101. D ¿Diga otra vez? El que pisa Granada una vez, la pisa 101 vez. Porque tiene algo que te envuelve. Mm. Algo que te envuelve y te atrae. Es muy bonita la ciudad. Es muy encantadora. Sí, es una de las ciudades más bonitas de, de España y yo creo que de mundo. ¿Y cuál sería su mensaje al mundo? Eh, yo le, le diría al mundo que, que la paciencia es una virtud. Que los nervios no son buenos. Te causan alteración. La alteración te puede producir enfermedades. La tranquilidad es la que no te produce enfermedades porque no se quita. Esto es como un control del cuerpo interiormente, ¿me entiendes o no? Digámoslo así, pongámoslo como control del cuerpo. ¿No tiene mucho estrés? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Yo no tengo estrés ninguno. Yo utilizo el control, reacciono tranquilamente, porque alterarme no, no me beneficia, me perjudica.
gracias. ¿Cuál es algo típico de la gente de Granada? La gente de Granada nos dice que tenemos mala polla. No somos simpáticos con el resto de la gente, pero es algo que se dice. Realmente somos casi los más simpáticos de Andalucía. Sí. Si tenemos que salir con alguien que no conocemos, lo hacemos. Venga, pues vente, únete a nosotros. ¿Y hay un sitio que vais mucho que a lo mejor los turistas no sepan? O... A nosotros sí nos gustan muchos bares que son los Cármenes. Se le llama Carmen a los restaurantes que miran hacia la Alhambra y están en el Albaicín. Lo normal es que sean casas con patios, con jardines, que lo han hecho restaurante, pero eran casas de alguien, por eso se llaman así. De normal los turistas no saben que tenemos eso. Lo más importante que tiene que hacer es subir al mirador de San Nicolás, de San Nicolás por el camino del Paseo de los Tristes, y ver la Alhambra desde allí. Antes de subir a la Alhambra y verlo al revés, prefiero que suba la Albaicín y vea la Alhambra desde allí. Y así ves varias cosas en muy poco tiempo, muy bonitas de Granada. Si te gusta Granada, que te quedes aquí, que, que te vamos a coger. Y explica un poco lo que es esto, qué está pasando. Los sábados nos reunimos aquí todas las personas que quieran, de todos los zonas, de todos los sitios, para bailar desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. Más bien es para personas mayores, pero la música trae a todos, a estudiantes, a todos. ¿Y te gusta bailar? Mucho. ¿Tú vienes aquí todos los sábados o vienes...? Sí, vengo aquí porque hoy es aquí siempre en Plaza Virrambla, otra plaza que hay al lado. Pero están haciendo un, algo de escuela flamenca y lo han puesto aquí este sábado. Pues muchas gracias. Eh, hasta luego, encanta. <risa> Venga, adiós. de aquí en España que se llama Carlos Herrera. Eh, Carlos Herrera que lo definía muy bien decía que aquí en Granada fue a un bar por la mañana a desayunar y dijo eh, buenos días y el camarero respondió lo serán para ti pues ese tipo de humor es un humor eh, como con mal humor pero es una simpatía especial es una ironía es una ironía un humor simpático pero no es simpático ah, que vale. el que no esté aquí a lo mejor no lo pilla de normal pero realmente es humor que no, no va con maldad ¿Todos tenéis ese sentido de humor? Sí, Más o menos. sí, un poquito sí. Tú no eres de Granada, eres de Almería. De Almería. ¿Por qué has venido a Granada? Por mi mujer. Ah, por el amor. <risa> ¿Qué diferencia? La granadina tiramos mucho. ¿Cómo? La granadina tiramos mucho. Ah. ¿Y qué es algo de, típico de Granada que la gente no sepa? Por ejemplo, la gente que nunca ha estado en Granada, no conoce nadie de aquí, ¿qué es lo que la gente debería saber de la ciudad? Sí, de bares, de cerveza, de tapitas, de o sea, no, con Nos vale bien eh, la media mañana, el mediodía, la media tarde. <risa> copa, copa, copa. Bueno, y copa y cerveza y tomarte cerveza, algo para la comer. Tapa. La tapa. Aquí con la cerveza te ponen algo de comida, Ajá. vas a estar, estar en una terraza a tomarte algo, eh, después te vas a otro bar y te tomas algo en otro bar y vas de un bar a otro y tomándote una cervecita y una, una gamba o... estar en la calle y disfrutar de los la bares calle, la sobremesa es larga también ah. Ah, no nos gusta cuando comer formal y... no nos sentamos a una mesa a comer de forma formal sino comemos de pie, eh, de tapita o no comemos de forma formal ¿de dónde vengo yo? la gente es muy de, de la casa ¿de dónde sí. de los Estados Unidos, bueno de, de Minnesota ah, de vale, mucho frío. ¿y te puedo preguntar yo qué haces aquí? <risas> yo tengo novia malagueña y yo vivo en Málaga Así que estoy aquí para, para grabar vosotros y, y Granada porque es una ciudad preciosa y me gusta mucho España y para mí lo que más me gusta es la parte social, esto. Y es algo que no se mide ni que se ve, ni se, pero se nota. Y vosotros, no sé si habéis viajado en el extranjero, notas la diferencia. Mucho. Mucho. Pero ya... Estados Unidos, o sea, nada que ver. Estados Unidos, como tú dices, nada, nada de sobremesa. 
A ver, sobremesa, o sea, quedas a una hora, comida a una hora, que se me va... El camarero, va, cuando todo. quiera. Y, sí. Efectivamente, ahora he quedado con los que tengo que hacer tal plan, o sea, como muy, todo muy medido, muy de... Y aquí es, pues, la relajación, yo llegué con mis amigos, he hecho todo el día, a ver, que la mente. Aquí, sí. tú reservas una mesa para comer y nadie te va a levantar después de comer. Tú puedes tomar un café, tomarte una copa, quedarte tomando tranquilamente, lo de normal. Sí. Tú puedes, o sea, es, tranquilo, es dejarte llevar. Mm, es muy bonito. No dejas de consumir, ojo, eh, claro. que al bar no le genera pérdidas. Es verdad pérdidas. que somos muy, muy callejeros, muy de hacer somos planes, bien. y también a lo mejor influye un poco el tiempo, el clima también a lo mejor ayuda a eso. Sí. Sino que si estamos comiendo los adultos, los niños están al lado jugando, lo que sea, pero no necesariamente tienes que hacer una a, actividad. Al final acoplamos niños. más a los niños al plan de los adultos que los adultos a los planes de los niños. ¿Cuál es un sitio típico para vosotros? ¿Un restaurante, bar? Poetas, el rinconcillo, que está en ese callejón. En este callejón de aquí a la derecha hay un bar chiquitito que se llama provincia que es de toda la vida de pescadito de tapa eh, además que está muy escondido es el, el que viene de fuera no lo conoce el ávila el ávila, el bar ávila. El ávila es muy mítico y se come muy bien en el ávila Granada en gastronomía es muy buena, hmm. porque tiene esta cultura que tenemos del, del bar, de la cerveza, tal. Hace poco vino que decían que era un, una de las ciudades que había más bares por habitante. A ver, no es lo mismo, obviamente, un lunes que un viernes, pero si un lunes quieres tomar algo, acaba encontrando ambiente, acaba encontrando un sitio donde tomar algo, con buen ambiente, un martes, un miércoles, un día que salga. Vamos a ser un mal follado, pero eso es mentira, realmente y acogemos muy bien a la gente de fuera, adoramos a la gente de fuera. ¿Y sois todos de Granada? Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo no. Yo no, alemán, ¿eh? alemán. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Eh, vivo en Almería, pero en Granada ah. he estudiado, estudié aquí cinco años. Vale, ¿y qué tiene Granada que no tiene Alemania o Almería? O... Realmente es el ambiente, o sea, es lo que también puedes ver ahora mismo aquí, el ambiente que hay ahora mismo en las calles, cómo es la gente, lo que te encuentras todos los días. ¿Hablas muy bien español? Yo no noto ningún acento... No, mi padre es español, por eso. Ah, vale, vale. Es un acentillo raro, sí. No, no, no. Una última cosa que queréis decir al mundo o, o como un que mensaje. Venga, que venga de nada. Que aquí, que venga de nada, ¿no? tapa gratis. <risa> Buena comida, buen clima, eh, muchos monumentos, mucha historia. Do you guys speak English? Yeah, from I'm from Minnesota. I'm Minnesota. Minnesota. Oh, I good, good series, eh? Ah, you like Minnesota? I like Minnesota. You know uh, how I met your mother? Como conocí a tu madre? Yeah. I live in Huesca. It's a town. Huesca is a very beautiful city in Granada. You should go there. Tiene una altura rupestre, es verdad que tiene una altura rupestre, ¿Sí? tiene, tiene mucha historia, tiene mezquita, que está. Ahora vais a la discoteca, pero aquí la gente sale muy tarde, ¿no? A las una. Ah, una a la... Estáis como esperando, ¿no? Sí, Para... sí, a nosotros nos gusta llegar de día a nuestra casa. En España la tradición de acostarse muy tarde, de, de fiesta, de llegar, de España, llegar a tu casa, a bajar la persiana y quedarte durmiendo hasta que te llame tu madre para comer. Entonces, el plan de esta noche es salir de discotecas y volver tarde. Tarde, tarde. Una última cosa que quieres que la gente sepa de Granada o vuestro mensaje al mundo. Para, para ver, hay que venir para creértelo. Tienes que venir a ver. Que no ha visto Granada, no ha visto nada. Exactamente. Pero It's very, It's very beautiful. beautiful. Yeah, yeah. Very beautiful. Yeah. And we just met. What's your name? ¿Cómo te llamas? Pero qué tengo que decir. Ah, pero tú hablas inglés. No. Okay. Me tiene que decir qué te gusta de Granada, básicamente. Bueno, pues yo soy de Argentina. Me vine a vivir hace dos años. Granada tiene algo que la mayoría de la gente dice que te atrapa. O sea, te querés ir, pero siempre te termina saliendo algo que te terminas quedando. 
y cuando te vas es como que la extrañas y no, no sé, a mí me, pues me encanta. ¿Te sientes segura aquí en Granada? Eh, muy segura. De hecho es una de las cuestiones que más comparo entre Argentina y Granada. Yo trabajo de noche y vuelvo a mi casa caminando, no me pasa nada. A ver, hay que tener precauciones pues, como en todos lados, pero en sí es una zona muy segura. Es una de las cosas que más saco positivo de la ciudad. Vamos a ver, ¿tú eres catalán? Yo soy catalán. ¿Y por qué te gusta vivir aquí? Yo he viajado por a ver. España y por todo el mundo y como se vive aquí no se vive. Como se vive en Granada no se vive en ningún sitio. Te lo puedo asegurar, yo es que, a ver, Granada es una ciudad. Y Granada pequeña, es ciudad pequeña, cómoda, tranquila y segura. Hola. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queréis que la gente sepa de Granada? Un segundo, está, está dueño del barrio, está dueño del barrio. El alcalde, ¿no? El alcalde. Alcaide, alcaide. Aquí nos reunimos todos los días. Sí, ¿no? Sí, todos los días. They told me to walk into the shop as if it were my shop. ¿Hablas inglés? ¿Qué? ¿Hablas inglés de puta madre? Ah, thank you. He said I speak English well. ¿Te ayudo con el vino? Ay, sí. Espérate. So come to this store, you guys, if you want some authentic products from Granada. Aquí todo el mundo que viene o se quiere quedar o quiere volver. También la vida es muy barata. Comprar una casa, una buena casa, aquí te la puedes comprar por 200, 1000. Fuera de aquí por 200, 1000 te compras nada. Claro, y aquí claro. te la compras al lado del centro. O sea, no te la compras lejos. Entonces yo creo que aquí los sueldos son bastante altos en comparación con el nivel de vida que hay. O, o eso creo. Vamos, lo que yo veo por lo menos en mi ámbito, tanto aquí como los trabajadores de abajo, lo que me dicen. El sueldo gasto va muy bien. Y una tapa típica de, de vuestro sitio que la gente debería probar. Si, si solo probara una, ¿qué recomiendas? Yo lo pongo. ¿Qué? Los boquerones. Ajá. Nosotros somos un bar especialista en hacer adobo y pescado frito sobre todo. Y luego tenemos un plato súper típico que son las berenjenas fritas. Pero a mí lo que más me gusta, a mí, son los boquerones. So you guys, that's it for the video of Granada. I hope you got a better perspective of the city and most importantly, the people. It's an amazing, beautiful place. And if you like this video, you'll probably like the video I did in Seville. So check that out in the link below. And uh, the next trip we're going on is Barcelona. So stay tuned for that one. And thanks so much for watching. Have a nice time wherever you're traveling in the world. Be safe, try to meet the people.